ரஜினிகாந்த் பாஜகவுடன் சேர்ந்தால் தவறில்லை என்கிறார் ரஜினிகாந்த் அந்த இடத்துல ஃபிட் ஆவாரா அப்படின்னா ஐ திங்க் அவருக்கு நிறையாவே பிஜேபி பண்ணியிருக்காங்க யாருக்குமே பண்ணாத அளவு இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அந்தஸ்து அதிக முக்கியத்துவம் அப்படிலாம் கொடுக்குதுங்கிறது பிஜேபி அவர் என்ன சொல்றார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொல்லி கண்டிச்சா நான் என் மன்னிப்பு கேட்க சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எஸ் நான் வந்து ஆன்மீகவாதி அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள அந்த கட்சியும் அதுதான் அதனால நான் அங்க போய் சேரன்னு சொன்னா தப்பு கிடையாது நெகட்டிவா இருக்கிறதையும் பாசிட்டிவாக மாத்துறதுதான் ஒரு முக்கியமான அரசியல் சாத்துரியம் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அது செய்யறாங்களா பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்ய மாட்டேன்றேன் இப்ப நான் என்ன நிச்சயமா சொல்றேன் சிஏஏ இஷ்யூ இதை வந்து பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கான்னு சொன்னா ஆதரவு தான் இருக்கு திமுக ஸ்ட்ராட்டர்ஜிங்க மத ரீதியா சாதி ரீதியா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசிட்டா உடனே திமுக ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வச்சிடறாரு நிச்சயமா நிச்சயமா அதெல்லாம் அந்த அப்ப அப்ப அவங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க சரி நேரப்பட்டில வன்முறையா கலவரமா மாறினதுக்கு திமுக காரணமா அது நிச்சயமா சார் அது அங்க இன்னும் திரு ஸ்டாலினே போலையே சார் அதான் சார் சொன்னேன் ரஜினிகாந்த் ஆதரவு கொடுத்தாரு இப்ப நாங்க போராட்ட களத்துல இருக்கோம் எங்க போயிட்டாரு ரஜினி கேக்குறாங்களே இப்ப ஆளே காணும் சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு इशூவா ஒன்னொன்னா கொண்டு வருவாங்க சார் ரஜினிகாந்துக்கு பாஜகவோட நான் வந்து கூட்டு சேருகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு வச்சுங்க அவருக்கு வேட்டு வரும் அவரால் ஜெயிக்க முடியாது ரஜினிகாந்த் மோடியை பத்தி எதுவும் பேச மாட்டாரு அது வேற விஷயம் அதான் நானும் நீங்க சொல்றது வந்து ரஜினியா வெற்றி பெற்று பாஜகவா மாறிடுவாருன்றீங்க எக்ஸாக்ட்லி ஆமா சார் அது வந்து பிடிமா இருக்கும் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ராமசுப்ரமணியம் நம்மடிய இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் வணக்கம் திரு ரஜினிகாந்தை பற்றியான விவாதங்கள் அவர் இன்னும் அரசியலுக்கே வரல ஆனா தினந்தோறும் அவர் விவாத பொருள் ஆகிட்டே இருக்காரு தமிழறிவு மணியன் திரு ரஜினிகாந்துக்காக தொடர்ந்து பேசக்கூடியவர் அவருடைய கடைசி நம்பிக்கை தமிழ்நாட்டில் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு புறம் என்ன சொன்னாரு முதல்ல தமிழறிவு மணியன் இனி அவர் அரசியல் கட்சி தொடங்கும் வரை நான் பேச மாட்டேன்னு சொன்னாரு முந்தனைத்து வந்து நம்ம திருப்பூர்ல ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்றிருக்காரு அங்க பேசியிருக்காரு மறுபடியும் ரஜினிகாந்த் ஏன் பிஜேபியோட சேர்ந்தா என்ன தப்பு சேர்ந்தாலும் தவறு கிடையாது ஆனால் அவர் மாற மாட்டார் அவர் அப்படியே தான் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் இருக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு கடந்த கால வரலாற்றெல்லாம் சொல்றாரு ஜெயலலிதா சேர்ந்தாங்க கருணாநிதி சேர்ந்தாங்க எல்லாத்தையும் சொல்றாரு அது போல ரஜினிகாந்த் பாஜகவுடன் சேர்ந்தால் தவறு இல்லை என்கிறார் ரஜினிகாந்த் பாஜகவோட சேர்ந்தா என்ன நடக்கும் தமிழ்நாட்டில் உங்க பார்வையில் இல்லை இல்லை அதாவது அவருடைய அந்த பழைய கால விஷயங்கள்லாம் பேசுறதில்ல நான் தப்புன்னு சொல்லலை உதாரணமாக ஏடிஎம்கே ஒரு பாஜக ஃபுட் ஹோல்டிங் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த காரணமே ஜெயலலிதா தான் அப்போ அந்த கோயம்புத்தூர் பிளாஸ்ட் நடந்தது அப்போ ஒரு சிம்பத்தி வேவ் இருந்தது ஜெயலலிதாவுக்கும் ஒரு அவங்க தோத்து போயாச்சு மறுபடியும் அவங்கள அரசியல் ரீதியாக மீண்டு வர வேண்டும் அதுக்காகத்தான் அவங்க முதல்ல ஒரு அலையன்ஸ் பிஜேபியை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ பிஜேபிங்கிறது அறிமு கிட்டத்தட்ட அறிமுகப்படுத்தினதுங்கிறது ஜெயலலிதா தான் தமிழ்நாட்டில் ஸோ அது ஒரு வித்தியாசமான நேரம் அடுத்ததாக ஜெயலலிதா வாஜ்பாய் ஆட்சியை கவுத்தா கவுத்தாச்சு ஒரு வருஷத்தில் பதிமூணு மாதத்தில் அதற்கு பிறகு டிஎம்கே அந்த சமயத்தில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு சிம்பதி வே ஃபார் வாஜ்பாய் இருந்தது அந்த சமயத்தில் டிஎம்கே அவங்களோட ஜாயின் பண்ணாங்க அதற்கு பிறகு அவங்க ஒன்றும் ஜாயின் பண்ணலை அதுக்கு பிறகு ஒரு முறை ஜெயலலிதாவே பிஜேபியோட ஒரு அலையன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதற்கு அதில் மிகப்பெரிய தோல்வி அது அதன் காரணமாக இனிமேல் நான் வந்து பிஜேபியோட தொடர்பை வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்துட்டாங்க அவங்க அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க தொடர்பை வச்சுக்கல இப்போ த தற்போது ஏடிஎம்கே தொடர்பு வச்சுட்டாங்க போன தடவை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியும் ஒரு இடம் கூட ஜெயிக்கவே இல்லை ஸோ அது அது மனசுக்குள்ளே அவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த நிலையில் அந்த பழசெல்லாம் சொல்லி ஏன் வச்சுட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்க கேட்டால் 
அவங்கெல்லாம் வச்சுக்கல டிஎம்கே வச்சுக்கலையா ஏடிஎம்கே வச்சுக்கலையா அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க எந்த காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் நடந்ததுங்கிறது நாம் நினைவுபடுத்தி பா பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இப்போ தமிழ்நாடு பாஜக எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பல முறை இதை சொல்லிட்டேன் அது வந்து தலைவர்கள் இல்லாத ஒரு கட்சி அதாவது ஒரு முகம் வசீகரமான ஒரு முகம் அப்படிங்கிற தமிழ்நாடு பாஜகவுக்கு கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது நான் நிச்சயமாக பரிபூர்ணமாக நம்புறது என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒரு உத்வேகம் தரக்கூடிய ஒரு தலைவர் வந்தாங்கன்னா பிஜேபிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்பொழுது திரு ரஜினிகாந்த் அந்த இடத்துல ஃபிட் ஆவாரா அப்படின்னா ஐ திங்க் அவருக்கு நிறையாவே பிஜேபி பண்ணியிருக்காங்க யாருக்குமே பண்ணாத அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அந்தஸ்து அதிக மன முக்கியத்துவம் அப்படிலாம் கொடுத்ததுங்கிறது பிஜேபி ரஜினிக்கு ஆமாம் சார் பத்ம விபூஷன்லாம் யார் சார் கொடுத்தாங்க நான் நான்லாம் இவரோட சிவாஜி கணேசனோட ரசிகர் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ கொடுத்ததே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக தான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் அவர் அவருக்கெல்லாம் எப்போ கொடுத்துருக்க வேண்டிய அவருக்கெல்லாம் எப்போ பத்ம விபூஷன்லாம் போய் இப்போ அவரெலாம் ஒன்றும் கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் இவருக்கு கொடுக்காத விருதே கிடையாது எல்லா விருதையும் கொடுக்கணும் இவர் வீட்டுக்கு பிரதம மந்திரியே போகிறார் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் உடனே இவர் பாட்டு நான் எஸ் நான் வந்து ஆன்மீகவாதி அப்படின்னு சொன்னால் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவன் அந்த கட்சியும் அதுதான் அதனால் நான் அங்கே போய் சேரேன்னு சொன்னால் தப்பு கிடையாது சரி அதனால் அது எப்படி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏன் வந்து வாயை திறக்க மாட்டேன் நான் வந்து அவர் அரசியல் கட்சி தொடங்குகிற வரைக்கும் நான் வாயை திறக்க மாட்டேன் திடீர்னு ஏன் இவர் பேசுகிறார்னா இங்கே கள நிலவரங்கள்லாம் வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சார் அதை நம்ம அச்சப்ட் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா இன்னைக்கு டெல்லியில் மிகப்பெரிய வெற்றி இன்னைக்கு கெஜ்ரிவால் வந்திருக்கு அந்த கெஜ்ரிவால் வெற்றிக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பிரசாந்த் கிஷோர்ங்கிறவர் ஒருத்தர் அங்கே சூத்திரதாரியாக அவர் தான் அங்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக இருந்தவர் அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையும் சக்ஸஸ் ஆச்சு எக்ஸப்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் அவர் ஆனால் அங்கே கூட காங்கிரஸுக்கு என்ன சொன்னார்னா இப்போ நீங்கள் வர முடியாது ஆனால் பிரியங்கா காந்த காந்தியை முன்னிறுத்துங்கள் நீங்கள் அவங்க பிரைம் மினி சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக முன்னிறுத்துங்கள் அதுக்கு அதனால் நல்ல ஃபுட் ஹோல்டு அதிகமாகும் இங்கே அடுத்த எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும் ஆகவே அப்படி செய்யுங்க நான் அதை கேட்கலை அவங்க காங்கிரஸ்காரங்க ஸோ அதனால் இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் காங்கிரஸ் லெட் அஸ் அக்செப்ட் தட் அவர் சொன்னதாக இவங்க கேட்கலை இப்போ டிஎம்கேக்கு இவன் மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக இவர் வந்திருக்கார் இங்கே இப்போ என்ன கள நிலவரங்கள்லாம் மாறிகிட்டே இருக்குது அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்ன செய்வார் யாருக்கும் புரியலை ஆனால் அவர் வெற்றிக்கு மேலே வெற்றி குவித்து கொண்டே இருக்கின்றார் பிரசாந்த் கிஷோர் ஆமாம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த சமயத்தில் இப்போ ரஜினிகாந்துக்கே ஒரு ரீ திங்கிங் ஒரு நான் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இடத்துலையும் ஜெயிக்க நான் நிற்க நிற்கிறேன்னு சொன்னவர் பிறகு இப்போ நம்ம தமிழர் விமணியன் போன்றவர்கள் அவருடைய ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக தான் இருக்கார் நம்ம இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தால் கூட அவர் வந்து ஹீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அது ரஜினியுடைய வார்த்தைகள் தான் ரஜினியுடைய வார்த்தைகள் தான் ரஜினியுடைய எண்ணம் தான் தட்ட கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு சார் சரி அதனால் இப்போ இந்த பிரசாந்த் கிஷோருங்கிற ஒரு ஆளுமை இங்கே இருக்கிறதுனால டிஎம்கே அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாத நேரத்தில் ஒரு அலையன்ஸுங்கிறது அவசியம் சரி அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் நான் நம்புகிறேன் அதை அவர் ஏற்றுக்கிறாரா ஏற்றுக்கலையா அப்படிங்கிறது அது ரஜினிகாந்துக்கு தான் வெளிச்சம் நமக்கு சொல்ல முடியாது இந்த நேரத்தில் ரஜினிகாந்த் தனியாக நின்னார்னா அது வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குன்னு இப்போ அவர் ஃபீல் பண்ணுறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் யார் நம்முடைய தமிழருவி மணி மணியன் இல்லை அது அவர் நினைக்கிறாரு பாஜகவோட சேர்ந்தால் தப்பு இல்லைன்றாரு பாஜகவோட சேர்ந்தால் என்ன நிலை ஆகும் அதுதான் சார் இன்னைக்கு நான் வந்து நூறு பர்சன்ட்னா தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே நான் பிஜேபியை நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் தான் அதில் ஐ எம் அ வெரி பிக் சிம்பதைசர் ஆஃப் பிஜேபி எக்ஸப்ட் இந்த பொருளாதார விஷயத்தை தவிர மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் நான் வந்து பிஜேபியை நான் இங்கேயே பல முறை பேசியிருக்கேன் பெரியாரை திட்டுறது அதெல்லாம் நிறைய அதில் நான் பெரியாரையும் பற்றி நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நான் வரேன் அதையும் நான் சொல்லாமல் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பிஜேபிக்கு இன்றைக்கி எதிர்ப்பு குரல்ங்கிறது நிறையா இருக்குது சார் இங்கே இங்கே எதிர்ப்பு குரல்ங்கிறது ஏராளமாக இருக்குது அதை தேவையில்லாத இஷ்யூ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே நெகட்டிவாக இருக்கிறதையும் பாசிட்டிவாக மாற்றுறது தான் ஒரு முக்கியமான அரசியல் சாத்துரியம் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அது செய்கிறாங்களா பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்ய மாட்டே
நான் இந்து விரோதிகள் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு அதனால் அந்த கடவுள் இல்லைங்கிற அந்த மறுப்பு குரல் இருக்க அது போயிடுத்தது அந்த அது அந்த அந்த இஷ்யூ விடுவோம் ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மீ மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் சீண்டா இதை தயவு செய்யுது இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் முக்கியமான எது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் பார்ப்பான இஷ்யூஸாக அதை எடுத்து பேசுங்க அப்படிங்கிறது தான் சரி இப்போ நீங்கள் தேவையில்லாத பெரியாரை பற்றி நீங்கள் திட்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியலையோ எங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் லைஃப்பில் வந்தது காரணம் பெரியாரால் தான் வாழ்க்கையெல்லாம் நாங்கள் முன்னு வந்தோம்னா பெரியாரால் தான் சரி இன்றைக்கி ஒரு அம்மா ஒரு எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடச்சதுன்னா பெரியாரால் நல்ல வேலையில் நாங்கள் இருக்கோம்னா பெரியாரால் எப்படின்னு அவங்களாம் நினைக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் யூக்ரைன் அப்படி இக்னோர் சரி ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பேசாக விட்டுருங்க பெரியாரை பற்றி நீங்கள் இப்போ அந்த அவர் போய் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலாச்சு டோன்ட் டச் ஹிம் அதை நீங்கள் அப்படியே இக் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாசிட்டிவாக உங்களோடது என்னென்னு நகர்ந்து இப்போ நான் என்ன நிச்சயமாக சொல்கிறேன் சிஏஏ இஷ்யூ இதை வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்னு சொன்னால் மிக பெரிய அளவு இருக்கு ஆதரவு தான் இருக்கு சரி ஆதரவு தான் நிச்சயமா நான் சொல்லுவேன் ஆனா அதை வந்து ஆதரவு இல்லை அந்த சிஐ இஷ்யூக்கு எதிர்ப்பு தான் அதிகமா இருக்கு அங்கங்க கிளர்ச்சிகளும் அதுவும் ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதை நாம எப்படி நாம நம்ம நம்ம நாட்டில் யாருக்கும் இஸ்லாமியர்களா இருக்கட்டும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமகன்கள் யாருக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாதுங்கிறது பாசிட்டிவாக நீங்கள் தெரு தெருவ போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும் இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ரஜினியும் சொல்லியிருக்காரு இது சரியான எஸ் அதுதான் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு சரி ஆனால் இப்போ ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இஷ்யூ எல்லாம் நீங்கள் இப்போ இந்த நேரத்தில் எல்லாமே எதிர்குரல் ஏராளமாக இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மற்ற இடம் எப்படி இருக்கோ தெரியாது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு தடவை ரஜினிகாந்த் சொல்லும் பொழுது மகாராஷ்டிரா தேர்தல்லையும் கூட மக்களுடைய எண்ணம் ஓட்டத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்போ அப்போ அங்கே பிஜேபிக்கு எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அந்த அந்த விஷயத்தெல்லாம் கூட இன்டெரக்டாக அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படி இருப்பார் அவர் வந்து பிஜேபியோட சேருவார் அவர் சரி அவர் அந்த மாதிரி பண்ணினார்னா அவருடைய ஃபியூச்சர் வில் பி டெஃபினெட்லி சீல்டு ஆனால் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார்னா அதுக்கு ஒரு உத்வேகம் கிடைக்கும் என்பது சந்தேகமே கிடையாது சரி அதே நேரத்தில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் அவர் தமிழ்நாடு முழுக்களும் அறிந்த மிகப்பெரிய ஆளுமை அதனால அவரை கொண்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணினா தப்பே கிடையாது அது சரி அது அவங்களுக்கு நல்லது தான் நீங்க சொல்றது வந்து பிஜேபி தலைமையாவோ பிஜேபியோட ஒன்றிணைந்து அங்கேயே வந்து இருந்தா ரஜினிக்கு வாய்ப்பு வந்து இருக்குன்றீங்க ஆனா கூட்டணி சேர்ந்தா வாய்ப்பே இல்லைன்றீங்களே இல்லை சார் அது அவர் அவர் அது அவர் வந்து அவர் தான் சார் டிசைட் பண்ணணும் அதாவது இன்னைக்கு மா களம் என்பது மாறி போயின்னு இருக்கு அவர் நினைச்சது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்த களம் என்பது இப்போது இல்லை இல்லை ஆக ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த திராவிட முன்னேற்ற அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால சாதாரணமாக அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது ஓ ஆகவே நீங்க நீங்க ரொம்ப ஈஸியா நாங்க வாக்குவாதம் திமுகவோட ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு தான் இப்போ ரஜினிகாந்தனுடைய பயணமும் இருக்கும் ஆமாம் அது நிச்சயமா எனக்கு ஏடிஎம்கே வல்ல அவர் கன்சிடர் பண்ணல ஏடிஎம்கே எனக்கு அப்படி பெருசா இருக்கிறது ரஜினியை ரஜினியை கன்சிடர் பண்ணல ஏடிஎம்கே வச்சுக்கல தனக்கு ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் தமிழ் அறிவுமணினே என்னன்றாரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் ரஜினி அதுதான் வரும்ன்றாரு உங்க பார்வையில அதுதான் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட நடக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு அப்போ ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ நிறைய வேறுபாடுகள் எல்லாம் இன்னும் இருக்கிறது இப்ப சமீப காலங்களில் நிறைய குரல்கள் எகன்ஸ்ட் பிஜேபி இருக்கு சார் சரி ஏடிஎம்கேல அதெல்லாம் எலெக்ஷன் நேரத்தில் அதுவும் இல்லாமல் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இப்போ அவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டரியல் கேண்டிடேட்னு ஓப்பனாக ஒத்துப்பாரா ஏன்னா அவர் மூணு தடவை அவர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அப்போ அந்த சமயத்தில் அவருடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும் அப்போ தார் கேன் பி டெஃபினட் ரிஃப்ட் வித்தின் ஏடிஎம்கே சரி அப்போ சில பேர் ஏடிஎம்கே விட்டு போவதற்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் அதோடெல்லாம் போய் இவர் வந்து அலைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குற ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இவர் வந்து தனியாக நின்று பண்ண பாமகவோட பே அவர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணலை ராமதாஸ் அவர்கள் ராமதாஸ் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களும் அந்த சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணலை அவரும் ஹி இஸ் கீப்பிங் த ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் அதனால அந்த மாதிரி ஏதா இருந்தால் உண்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இவர் வந்து ரஜினி வந்து அவுட் அண
எதிர்காலம் இப்ப அவருக்கே கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு ஏன்னா டிஎம்கே உடைய ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி புரியல அவருக்கு சரி அப்ப வேற யாரோட சில பேரோட அலைன் பண்ணுவதற்கு பாமக போன்ற கட்சிகளோட சேருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த நேரத்துல நீங்க பிஜேபியோட நான் அதையும் சேர்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு டிஎன்கே ஸ்ட்ராட்டஜினா பிரசாந்த் கிஷோர் நியமிச்சதும் ரஜினிக்கு வந்து ஒரு தயக்கத்தையும் ஒரு சலபத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கேன் எதிர்ப்பா <laughs> <laughs> உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் பார்த்துக்கிறோம் பார்த்துக்கிறோங்கிற மாதிரி அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்து அங்கே அங்கே ஒண்டி சூரத்தில் ஒண்டி தோற்று போயிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அன்றைக்கி ஆட்சி போயிருக்கோங்க டெஃபினட்டாக காங்கிரஸ் கம் டு பவர் தேர் அப்போ அங்கே அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியை இங்கே அடாப்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு மேலே இவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டார் பிஜேபியை திட்டாமல் மோடியை திட்டாமல் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேங்கிற மாதிரி வளர்ச்சி இப்போ இஷ்யூஸே அது பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்னது ஆமாம் அப்ப அப்படிப்பட்ட இடத்துல அங்க ஜெயிக்கவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு கூட இவ்வளவு தூரம் ஒரு எட்டடம் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா அதுவே ஒரு பொனான்சா தான் சார் பிஜேபிக்கு இவ்வளவு பண்ணியும் எட்டு இடம் தான் ஜெயிக்க முடியுது அப்படின்னா டெஃபினட்டா இட் இஸ் வெரி பிக் ஆன்மீகம் இந்துத்துவா என்ற வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா திமுக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க சார் இன்னைக்கு ஹிந்து வந்து இன்னைக்கு பகச்சுக்க முடியாது சார் முன்னாடி இருந்த நிலைமை வேற முன்னாடி என்ன ஹிந்து எதையாவது சொன்னாலும் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி அதை ஒன்று கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க இன்னைக்கு ஹிந்து அப்படிங்கிற உணர்வு டெஃபினட்டாக எல்லோ எல்லா இடத்துலையும் மேலோங்கி நிற்கின்றது அதை கேஷின் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது எல்லா கட்சிக்கும் உண்டு அது டிஎம்கே வந்து விதிவிலக்கு அல்ல அதனால தான் நேற்றுக்கு ஏதோ ஒன்று தவறான வார்த்தையெல்லாம் அந்த கட்சியினுடைய எம்பி பேசினார் ஆர் எஸ் திரு ஆர் எஸ் பாலா அவர் உடனே விட்டுட்டா பண்ணி மன்னி மன்னிப்பு கூட கேட்குற மாதிரி ஆச்சு அதெல்லாம் இனிமே வந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக பேசினாங்கன்னா அது வந்து டெஃபினட்டாக நெகட்டிவாக போகும் அது மத ரீதியாக சாதி ரீதியாக ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசிச்சா உடனே திமுக ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வச்சிடுறாரு நிச்சயமா நிச்சயமா அதெல்லாம் அந்த அப்போ அப்போ அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க சார் இனிமேல் நாம் வந்து இந்துக்களை எதிராக எதிராக பேசக்கூடாது நாம் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் என்ன செஞ்சோம் நாம் என்னுடைய ஆட்சி காலங்களில் செஞ்ச சாதனைகள் இந்த மாதிரி என்ன நமக்கு தெரியாது ஆமாம் பிரசாந்த் கிஷோடைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அங்கங்கே ஏதாவது தொடர்ந்து இனிமேல் வந்து இந்த சிஐ சிஐஏ இப்போ பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டிஎம்கே தான் இன்றைக்கி இந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் பிரச்சனைகள் வருதுன்றனா அவங்க ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றுட்டு இன்றைக்கி அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு வண்ணாரப்பேட்டையில் வன்முறையாக கலவரமாக மாறினதுக்கு திமுக காரணமாக அது நிச்சயமா சார் அது அங்கே இன்னும் திரு ஸ்டாலினே போலையே சார் அதான் சார் சொன்னேன் நம்ம என்ன சொன்னேன் அவர் ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றுட்டு வேற சக்திகளை வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கி வச்சு இன்னைக்கு அது என்னடா என்ன கிட்டத்தட்ட ஷஹன்பாக் இதுல டெல்லி மாதிரி இங்கே ஒன்னு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எப்படி போகலையோ அது மாதிரி திரு ஸ்டாலினும் அந்த இடத்துக்கு போக அது டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பொருந்துமா சார் இந்த இஷ்யூ வந்து ஆனா அப்படியே இதா வச்சுட்டு சூடா வச்சு கொண்டே இருக்கிறதுங்கிறது அவர் அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கலாம் ஸ்டாலினோட ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இருக்கலாம் அது அது பிரசாந்த் கிஷோர் பண்ணின வேலையா கூட இருக்கலாம் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம உள்ள என்ன நடக்குது பட் டெஃபினட்டா வி ஆர் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் சரி ஆகவே இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய திடீர் திடீர்னு ஏதாவது வரும்பொழுது அதுக்கு எப்படி நீங்க அதுக்கு இவர் ஏதாவது பேசுறாரா ரஜினிகாந்த் இது இது வரைக்கும் வாய் தொடர்ந்து பேசு ஆதரவு கொடுத்துட்டாரு ஆதரவு கொடுத்ததும் இப்போ அதையே முஸ்லீம் மக்கள் ஏத்துக்கல இஸ்லாமிய மக்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் ஆதரவு கொடுத்தாரு இப்போ நாங்கள் போராட்ட காலத்தில் இருக்கோம் எங்கே போயிட்டார் ரஜினி கேட்குறாங்க அதான் சார் சொல்கிறேன் அவர் நாங்கள் எங்களுக்கு நான் வந்து வருவேன் ஆதரவு தருவேன்னு சொன்னார் இப்போ ஆளே காணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இஷ்யூவாக ஒன்று ஒன்றா கொண்டு வருவாங்க சார் ஒரு சின்ன இது அவருக்கு பலவீனமா ஓட்டு அரசியல் பலமா இது வந்து வாயை திறக்காம இப்போ சேர்ந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த அப்போ பின்னாடி ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் அவருக்கு பலமாக இருக்கும் உடனே அவங்க சொன்னாங்கிறதுக்கு அவர் வந்து அவர் ரியாக்ட்லாம் பண்ண மாட்டார் சார் சரி ரஜினிகாந்த் அந்த மாதிரி டக் டக்குன்னு இம்மிடியேட்டாக இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்லாம் இருக்காது பட் அவர் எதாவது பேசினார்னா அது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும் நான் நம்புறேன் இல்லை தமிழரி மணியினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது பாஜகவோட கூட்டணி சேர்ந்தா தப்பு இல்லை அப்படின்ற சொல்ற வார்த்தையை இவர் ஏற்றுப்பாரா ரஜினிகாந்த்
பாஜகவோட நான் வந்து கூட்டு சேர்க்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு வச்சுங்க அவருக்கு வேட்டு வரும் அவரால் ஜெயிக்க முடியாது 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 டெஃபினா முடியாது சரி ஏனென்றால் அவர் அதே அவர் வந்து பாஜக நாம் பாஜக தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர் அப்படின்னு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டாருனா அட்லீஸ்ட் இப்போ பாஜக ஒரு பெரிய ஃபுட்வோல் வரும் ஓரளவு இம்ப்ரெசிவாக ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில் அவர் வந்து பாஜகவோட கூட்டு சேர்றேன் சொன்னால் ஆனால் ஒன்றும் நடக்கலாம் இப்போ த மன சேராம அதுதான் நான் நம்புறேன் அப்படி தான் இருக்கும் நம்புறேன் இதுக்கு பிறகு ஒரு வெற்றி பெருமையே சொல்லிருக்கீங்க பின்னாடி என்ன வந்ததுன்னா அது பாஜக கூட பீட்டிமா தான் இருக்கும் சரி ரஜினிகாந்த் நிறைய விமர்சகர்கள் என்னன்றாங்க ரஜினிக்காக எல்லா கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டில் காத்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்களே சார் உங்க பாருங்கள் அப்படி ஏதாவது தெரியுதா ஆமா சார் அவர் ஹீஸ் அ பிக் ஃபோர்ஸ் டு ரெக்கன் வித் அது ஒன்று சந்தேகமே இல்லை டிஎம்கேக்கு அவரை வந்து நிச்சயமா எதிரியாக தான் பார்க்கும் திமுக ஆமா டிஎம்கே எப்படி சார் அவரை அவரோட வந்து சேர போறாரா என்ன இது டெஃபினட்டா virtually it is going to be a battle between uh, dmk and uh, rajinikanth mm-hmm. apdi dhaan enak kannukku therinja varaikum thondradhu seri appa rajinikanth neenga avar vandu thaniya ipo inniki irukkira nilama illa thaniya nirpaar anga irukku enak sandhegam 234 thoguthiyile na nirpen avar munadi avar sonnar but adukku piraga pala pala maatrangal la vandaach seri adhum kurippaga recent ah tamil nadu nadakka koodiya maarudhargal na munadi sollitan adu அப்படி இருக்கும்போது ஹீ வில் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் அதர் பார்ட்டிஸ் ஆல்சோ லைக் மைண்டட் பார்ட்டிஸ் அதில் யார் வேணா இருக்கு இல்லை தமிழரி மணி என்ன சொல்றாங்கன்னா அதிமுக நிறைய பேர் ரஜினி நோக்கி வாருங்கள் கூப்பிடறாரு அதிமுக உடைக்கிறாரு அந்த இதை எப்படி பார்க்க நான் தான் சொல்றேன் சார் அது கூட இருக்கலாம் சார் அதில் இது அப்படி ஏடிஎம் நான் தான் சொன்னேன் ஏடிஎம்கேலேருந்து நிறைய பேருக்கு அவங்க டிஸ்கிரண்டல்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் அந்த கட்சியில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் நாம போன தடவை டி எம் பிஜேபியோட சேர்ந்ததுனால தான் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய சரிவு ஏற்பட்டதுன்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவதாக அங்க உள்ளுக்குள்ளேயே சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் நாம வந்து சிஐக்கு சப்போர்ட் பண்ணினதுங்கிறது தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி வாய்ஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் இன்னும் பல விஷயங்கள்ல மத்திய அரசோட நம்ம வந்து வி ஆர் பிளேயிங் பால் நம்ம வந்து அவங்களோட பீட்டிங் மாதிரி நாமளும் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கணுங்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் அங்கே முக்கியமான தலைவர்கள் அங்கே கிளம்பி ரஜினிகாந்தோட சேருவதற்கான இருக்கா சொல்ல முடியாது முக்கியமா நான் பார்க்கறது என்னன்னா இப்ப ரஜினிகாந்த் நாளைக்கு ஏப்ரல்ல ஒரு கட்சி அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு சார் அது வரும்னு நிறைய நம்ம நம்புவோம் அது நான் இல்லை எனக்கு இல்லை டெஃபினட்டா ஆரம்பிப்பார் அவர் அப்படி இருந்தா அங்கேருந்து நிறைய பேர் இங்க வருவதற்கு ஏடிஎம்கே நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்றது யாருன்னு ரஜினிகாந்தோட சேரலான்னு இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் அடுத்த மூ மூவெல்லாம் எப்படி டிஎம்கே அது இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ த பண்ண தப்பு இல்லாத மாதிரி இந்த ஆர் எஸ் பாரதி பேசினது மாதிரிலாம் இல்லாமல் அவர் உடனே ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் என்ன சொல்றார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொல்லி கண்டிச்சார் நான் என் மன்னிப்பு கேட்க சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எஸ் அப்ப நான் நான் சொ நான் தான் ஐஎம் த பாஸ் ஆஃப் த ஷோ அப்படிங்கிறத ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை ஆத்தண்டிக்காக அவர் பேசுறாரு அதை அப்போ உடனே அடுத்த செகண்ட் மே மொத்தங்கள்லாம் இருந்தால் வேற கட்சியாக இருந்தால் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசுவேன் அதெல்லாம் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக நான் நம்ம நான் பண்ணது தப்பு சாரி அப்படின்னு அவர் வந்து நேத்தி பேசிட்டார் ரொம்ப முந்தான சொன்னார் நேத்திக்க உடனே அதுக்கு ரியாக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ அவர் தான் பாஸ் திரு ஸ்டாலின் தான் பாஸாக இருக்கார் இப்போ இப்போ போகிற நிலமையில் அவ அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பார்ட்டியாக டிஎம்கே இருக்கும்பொழுது சம் பீப்புள் ஃப்ரம் ஏடிஎம்கே மே ஜாயின் டிஎம்கே ஆல்சோ அதனால் நீங்கள் அதையும் அதையும் ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது சரி இருபத்தொன்னில் அப்போ பாஜகவோட நிலை தமிழ்நாட்டில் யார் கூட தான் கூட்டணியில் இருப்பாங்க இல்லை தனியாகவே நிற்பாங்களா அவங்க அவங்களே என்ன பேசுகிறாங்க யாரும் சேர மாட்டாங்கிற ஒரு எண்ண பாடல அவங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க தனியாகவே நிற்போம் ஆட்சி அமைப்புன்னே சொல்றாங்க யார் சொல்ற திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நாங்க தனியாகவே நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறார் எச்சராஜாவும் சொல்றாரு ஆட்சி அமைப்புன்றாரு அது ஆட்சி அமைக்கிறாரு தனியா நிற்கிறதுங்கிறது திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் வந்து நாங்க தனியா நின்று தான் இன்னும் நிறைய இடத்துல கூட ஜெயிச்சிருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறார் 
அவங்களுடைய என்ன பாடு அவர் எச் ராஜா என்ன பேசுறாருன்னு நமக்கு தெரியாது சரி அவர் வந்து அவர் வந்து தனியாக நிற்பேங்கிற மாதிரி வார்த்தையை சொல்லலை டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி போன்றவர்கள்லாம் எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாம் ஜெயிக்கணும்னா தனியாக நின்னா தான் வரும் அது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தோத்து போனாலும் பரவாயில்ல அதுதான் பெட்டர் என்ன என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கும் கூட தனியாக நின்று தோத்து போனாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் நாம் வி ஆர் கோயிங் டு த பீப்புள் அவங்கள்ட்ட இப்போ இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நல்லதுன்னு நான் என்னை போன்றவர்கள் நம்ம களம் தனியாக நின்றா பாஜகவுக்கு கை கொடுக்குமா சார் எது களம் தான் இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் தனியாக பாஜக நிற்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆமாம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லணும் இப்போ சிஏஏ பற்றி நிறைய தப்பான அபிப்பிராயங்கள் ஏராளமாக ஓடின்னு இருக்கு சார் இது எவ்வளோ நாட்டுக்கு நலன் பயக்கும் இதே பாகிஸ்தான்லேயே அந்த ரிஜிஸ்டர் இருக்கு பங்களாதேஷ்லேயும் ரிஜிஸ்டர் இருக்கு எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கு சிறிசன் யாருங்கிறது அவங்க சொல்லி ஆகணும்னு எல்லாம் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அது அதை தான் நாங்கள் செய்கிறோம் நாம் ஒன்றும் தப்பா இது வரைக்கும் டிலே பண்ணினது தப்புங்கிறத வேணா சொல்ல முடிய அவங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் எழுபது வருஷமா அந்த இடத்துல கொந்தளிச்சுட்டு இருந்தது அங்கே இப்போ நாம் எழுபது நாள் எண்பது நாள் அவங்கள வந்து ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க வரவே வெளியில் விடலைன்னு சொல்கிறாங்க அது ரைட்டு ஷேக் அப்துல்லாவே நம்ம நேரு எத்தனை வருஷம் உள்ளே வச்சுருந்தார் சரி அப்போல்லாம் ஏதாவது இருந்ததா அதனால் அங்கே நான் நார்மல் சி திரும்பின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதெல்லாம் சில கடுமையான நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும் நாட்டின் நலன் கருதி த்ரீ செவன்டி மாதிரி சிஏஓக்கும் நடவடிக்கை எடுத்து இதை இந்த போராட்டத்தையும் மழுங்கடிக்கணுன்றீங்களா எப்படி ஆமா சார் டெஃபினட்டா பண்ணி ஆகணும் இதை இந்த மழுங்கடிக்கிறதுன்னா இதெல்லாம் நல்லது உணர்வு இல்லை சார் அந்த மக்களோட உணர்வு இல்லை உணர்வு தான் இல்ல இந்த பொய்யே சொல்லிட்டு இருந்தா எந்த நான் சொல்றேன் எந்த எல்லா நாட்டுலயும் நம்ம நீங்க அந்த நாட்டு குடிமகனா அது ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு ஒரு நாட்டுங்க இருக்கு நான் சொன்னேன் பாகிஸ்தான்ல நம்மளோட நாமளும் அவங்களும் ஒரே நாளில் தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினது அங்கே ஒரு ரிஜிஸ்டர் இருக்கு இந்த கசா போகிறவனுக்கு எங்கள் நாட்டில் குடிமகன் அந்த ரிஜிஸ்டர்லாம் பார்த்துட்டோம் அவன் எங்கள் நாட்டில் குடிமகனே இல்லை அப்போ எங்கேயும் திடீர்னு வானத்துலேருந்து குதிச்சுனான்னு அப்படின்னு அவர் அவங்க கை கழுவிட்டாங்க ஆக ஒரு ஒரு நாட்லேயும் அந்த ரிஜிஸ்டர் என்பது இருக்குது அந்த சிட்டிசன் யாருங்கிறது இருக்குது இதெல்லாம் தான் அங்கே பண்ணுற மொழியே இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது தயவுசெய்து அவங்கள வந்து தவறான வழியில் அவங்களை செல்லும்படி செய்திராங்க இது இது வேண்டுகோளை வரைக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் போய் பிரச்சாரம் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப அது முக்கியமானது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி எப்படி முக்கியமானது அப்படிங்கிறது சொல்லணும் ட்ரிபிள் தலாகை பற்றி பேசுகிறாங்க அது யாவ் பி பாவம் பிஜேபி அதில் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லாத ஆட்கள் அது போட்டது யாருன்னா இஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆன இஸ்லாமிய லேடிஸ் தான் போட்டது அது அந்த கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்தது அவங்க கடைசியில் சொல்லிட்டாங்க எஸ் இது இந்த ட்ரிபிள் தலாக்கு செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்காக ஒரு சட்டத்தை போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த பத்து லட்சம் பேர் கைது போட்டிருக்காங்க சார் ஒரு பெடிஷன் தட் வாஸ் கிவன் டு தி பிரசிடென்ட் சரி இஸ்லாமிய அமைப்பை சேர்ந்த பல பத்து லட்சம் பேர் முன்னாடி இந்த ட்ரிபிள் தலாக்கு எகன்ஸாக கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் எடுத்து மக்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எல்லாத்தையும் சார் நாங்கள் இது மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்கோம் நல்லது தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நாட்டினுடைய எதிர்காலம் இதனுடைய ஒருமை நிறைந்த நாடுன்னு நம்ம சொல்கிறோமே அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்கோம் இன்னும் என்ன செய்ய போகின்றோம் அதே நேரத்தில் ஹிந்துக்குள் ஏதோ செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன் இங்கே கிடையாது ஹிந்து கம்மனை வந்து எல்லாரையும் போல் ஹிந்துக்களும் முதன்மையா முதன்மையானவர்கள் தான் எல்லாருமே முதன்மையானவர்கள்னா ஹிந்துக்களும் முதன்மையானவர்கள் அவங்கள வந்து யார் வாக்கியாவில் நம்ம பேசினா நாங்கள் அதை பொறுத்துக்க மாட்டோம் இப்படி எல்லாம் பல விஷயத்தை எடுத்து சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் திரு ரஜினிகாந்த் எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அவர் வந்து முன்னெடுத்து கொண்டு போகிற பயணம் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் கூட இன்னொரு துணை கேள்வி நான் சேர்த்துறேன் திரு ரஜினிகாந்த் செலக்டடா தான் சில பிரச்சனைகளுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கறாரு பேச மாட்டேன்றாரு அப்படின்றீங்க இப்ப கூட பாருங்க மக்கள் போராடுறாங்க வரல அவர் வராம கடந்து போறதும் நல்லதுதான் நீங்களே சொல்றீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மக்கள் கிட்ட ஓட்டா கன்வெர்ட் ஆகுமா இல்ல எதிர்ப்பு மனநிலை ரஜினி வரமாட்டேன்றாரு பேச மாட்டேன்றாரு அவர் வந்து கட்சியை ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வாய் மொழி மௌனியா இருக்க முடியாது சார் கட்சி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பேசி ஆகணும் அதான் நான் சொல்றேன் ஏப்ரல் வர கட்சின்னு ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுங்க டெஃபினட்டா ஹி ஹாஸ் ரெஸ்பாண்ட் இந்த இந்த இஷ்யூக்கு என்னுடைய அபிப்பிராயம் இது என்னுடைய கொள்கை இது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தே தான் இருக்கணும் சரி நான் அப்ப நான் போய் ஓடி ஒளிஞ்சுப்பேன் கட்சி ஆரம்பிக்காததுக்கு முன்னாடி செல
அலையன்ஸ்வார் அந்த கட்சி ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் எதிர்ப்புங்கிறது தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆனாலும் கூட வெற்றி பெறுகின்ற பிறகு ஏன்னா அவருடைய ஐடியாலஜி அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிஜேபியோட ஒத்து போகிறது தான் அதன் பிறகு வெற்றி பெற்ற பிறகு ஒத்துப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது வெற்றி பெற்ற பிறகு அவர் வந்து ஹீ வில் ஆக்ட் எஸ் அ பி டீம் ஃபார் இப்போ பாருங்களேன் கெஜ்ரிவால் என்ன என்ன பண்ணுறாரு வெற்றி <laughs> 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 எக்ஸாக்ட்லி ஆமாம் சார் அது வந்து பி டீமாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஒரு கால பை ஷியர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் கடைசியில் கொண்டு போய் பாஜகவோட இதை மறிச்சு பண்ணி விட்டுருவார் அப்படி காலம் நம்மளையும் அதையும் விவாதிக்க சொல்லும் சார் நிச்சயம் விவாதிப்போம் மிக்க நன்றி திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்